Nababagalan ka na ba sa iyong lumang PC? Bago mo palitan ng buwak yung PC, may isang siguradong paraan na makakakita ka ng isang napakalaking improvement sa pamamagitan nito, isang SSD or Solid State Drive. Sa panahon ngayon, ang isa sa pinakmabisang pamamaraan na pabilisin ang iyong lumang PC, mapadesktop man o laptop ay ang pagpalit ng iyong boot drive na naka-install sa iyong hard drive. Ngunit sa dami ng klase ng SSD sa merkado ngayon, papan mo malalaman kung anong SSD na para sa iyo? Samahan niyo ako at talakayan natin itong bagong SSD na nilabas ni Kingston, ang Kingston NV1 Solid State Drive. Ang tatak na Kingston ay matagal na sa Pilipinas at kilala ito bilang sa pinakamaghusay na manufacturer ng mga memory o tinatawag natin RAM. Nakilala din sila sa mga USB drive or flash drive at isa sa mga produkto na ginawa nila ay ang Solid State Drive or SSD. Maliban sa storage capacity, ang pagpili ng isang SSD ay nakabase sa kanyang form factor at kanyang speed or bilis ng transfer rate. Meron tayong dalawang mas kilalang form factor na ginagamit. Ang kaparehan ng dating hard drive na gumagamit ng 2.5 in SATA form factor na katulad ng isang mobile hard drive at SATA SSD. At ang mas kilalang bagong M.2 NVMe PCIe SSD na ngayon mas kilalang NVMe SSD. Sa mga devices na lumabas mga 3 to 4 years ago or mas luma pa, malamang ang gamit nating SSD ay ang 2.5 inch SATA SSD. Wala pang M.2 na NVMe PCIe slot ang mga devices natin. Dahil sa limitasyon ng mga lumang devices, ang SSD na para sa iyo ay ang Kingston KC600. Ito ay isang 2.5 inch SATA na SSD na may capacity na 256GB hanggang 2TB at may bilis na up to 550MB per second reads at 520MB per second slide speed. Sa mga mas bagong PC at laptop na may M.2 NVMe PCX slot, kailangan natin malaman na may dalawang interface type ang M.2 slot. Ito ang M.2 SATA PCIe at M.2 NVMe PCIe. Ang pagkakaiba nito ay ang kanilang interface connection. Ito ang itsura ng M.2 PCIe. Pansinin na meron nitong dalawang puwang na tinatawag na M at B key. At ang NVMe PCIe naman ay nag-iisa lang ang M key. May tatlong klaseng M.2 SSD ang Kingston. Ito ang kanilang KC2500, A2000 at ang pinakabagong labas na NV1. Anong pagkakaiba nito? Ang SSD ni Kingston ay nakaklasify sa tatlong uri ng PC users. Ito ay para sa extreme gaming, ang para sa high performance, at naghahanap ng easy upgrade. Ang Kingston KC2500 ay para sa mga extreme gaming at may taglay na bilis na up to 3,500 MB per second na read at 2,900 MB per second na write. Habang ang Kingston A2000 naman ay may bilis na up to 2,200 MB per second na read at 2,100 MB per second na write. Kaya may up to dahil ang bilis na ito ay makikita lamang sa 1TB pataas ng KC2500 at 500GB naman ng capacity para sa A2000. Para naman sa general users o naghahanap ng kapalit na kanilang hard drive para bumilis ang kanilang mga PC, ito ang bagong labas na Kingston NV1 na talaga namang budget-friendly. Ang Kingston NV1 ay may taglay na bilis na up to 2,100MB per second street at 1,700MB per second na ride speed. Na mas hamak na mas mabilis sa mga 2.5 inch SATA SSD dahil ito ay gumagamit ng M.2 PCIe NVMe slot na may capacity na up to 2 terabytes of storage. Also available din ng 500 gigabytes at 1 terabyte. Ito ay may warranty na limited 3 years manufacturer warranty na may libre technical support. Subukan natin, gano'n ba kabilis ang performance ng Kingston NV1 SSD sa real-world scenarios? Sa performance test na ito, gagamit tayo ng isang desktop PC na may specs na 9th gen Intel Core i9 processor, 32GB of RAM, at 500GB na Kingston NV1 NVMe PCIe SSD at ang software na Crystal Dismark to measure the SSD speed. Windows Startup o Boot Up HDD versus SSD File Transfer Speed Test Tignan natin ang resulta ng Crystal Dismark Test. 2,539.68 MB per second na read at 1,968.11 MB per second na write. Na mas mataas kaysa sa nakasaad sa kanilang website na up to 2,100 MB per second na read at 1,700 MB per second na write. Pagdating naman sa Windows Startup o Boot Up, tatlong beses tayo nag-boot ng SSD at HDD para ikumpara ang speed nito. Sa unang boot ng Kingston NV1 M.2 NVMe SSD, umabot lang ito ng 6.22 seconds. Sa pangalawa naman, 
na may 5.92 seconds at pangatlo na may 5.75 seconds. Dito naman sa HDD, ang unang boot ay tumagal ng 33.10 seconds, habang ang pangalawang boot naman nito ay nasa 26.70 seconds at ang pangatlo naman ay nasa 12.39 seconds. Hindi lang yan, nagkakundit tayo ng side-by-side -side file transfer speed comparison kung gaano ba kabilis ang Kingston NV1 NVMe SSD versus sa hard disk type. Nag-file transfer tayo ng isang 23GB na game kung saan ang file na ito ay maliit, subalit marami. Ito ang tinatawag na random write test. At ang resulta ay 4 minutes and 27.35 seconds para sa ating Kingston NV1 SSD at 5 minutes and 2.11 seconds naman para sa ating HDD. Ang pangalawang test na ito ay tinatawag na sequential write test kung saan gumamit ako ng isang 6GB na file. At ang resulta naman nito ay 1 minute and 9.89 seconds sa Kingston NV1 SSD at 1 minute and 35.14 seconds sa HDD. Panghuli, gumawa naman tayo ng random read at sequential read test. At ang resulta sa random read test ay 3 minutes and 43.93 seconds para sa Kingston NV1 SSD at 4 minutes and 42.3 seconds naman sa HDD. Sa sequential read naman, ang Kingston NV1 and the 2 NVMe SSD ay natapos sa bilis ng 1 minute and 10.22 seconds at ang HDD naman ay 1 minute and 37.4 seconds. Ngayon na napag-usapan natin ang tungkol sa iba't ibang klaseng produkto na SSD na hatid ng Kingston, sure ako mas makakapinin na tayo na SSD na para sa'yo. In terms of pricing, ang Kingston NV1 ay ang pinaka-affordable na offering kumpara sa iba't ibang modelo ng Kingston SSD. Check out our website at pcx.com.ph and download the price list. And don't forget to like and subscribe, hit the notification bell para updated ka sa mga susunod naming videos. Oops! Teka lang, ang pamagat natin ay SSD na para sa'yo, di ba? Well, kung gusto mo manalo ng isang Kingston NV1 500GB SSD, make sure to share this video on your Facebook timeline and set it to public with the hashtags. Hashtag Kingston is with you, hashtag PCXTV, at hashtag PCXWestLive. At huwag kang limutang mag-post ng inyong share screenshot as a comment sa original post nitong video sa PCXPress Facebook page. Ako nga pala si Rems, hanggang sa muli.